পোলার ও কার্থেসিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থা নাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক পোলার ও কার্থেসিয়ার স্থা নাঙ্কের মধ্যে কি বলো সম্পর্ক তো এই দুটোর মধ্যে কি রকম সম্পর্ক সেটা আমরা একটু ডিফাইন করি सपोज এটা y অক্ষ এটা x অক্ষ তাহলে এটা x অক্ষ এটা y অক্ষ পজিটিভ দিক এটা নেগেটিভ দিক এটা y অক্ষের নেগেটিভ দিক তো কোন একটা সুনির্দিষ্ট বিন্দুকে সুনির্দিষ্ট করলাম যে এই হচ্ছে আমার বিন্দু যে বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে x y কিছুক্ষণ আগে ভাইয়া শিখিয়েছিলাম যে কার্থেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যদি কোন একটা বিন্দুকে সুনির্দিষ্ট করতে হয় তাহলে সেটাকে কি আর মাধ্যমে করতে হয় বলতো x y এর মাধ্যমে আচ্ছা তার অর্থ কি দাঁড়ালো যে প্রথমে এইখান থেকে x অক্ষ বরাবর x দূরত্ব অতিক্রম অতিক্রম হয়েছে y অক্ষ বরাবর y অক্ষ y দূরত্ব অতিক্রম করা হয়েছে ব্যাপারটা তো তাই ভাইয়া তাই তো এবার যদি আমি এটাকে কার্থেসীয় থেকে পোলারে নিতে চাই তাহলে কি আমি বলতে পারি ভাই এই বিন্দুকে আরেক ভাবে সুনির্দিষ্ট করা যেত সেটা এই ভাবে এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকতো যেটাকে আমরা বলতাম ব্যাসার্ধ আর বা দূরত্ব আর এবং এ এক্স অক্ষের সাথে একটা কোন তৈরি করতো সেটা থেটা পারতাম কিনা ডেফিনেটলি পারতাম তো আর একটা কথা বলে নিই পোলার স্থানাঙ্কে এই যে আর বা যে দূরত্বটুকু আমরা নিচ্ছি মূল বিদ্যুৎ থেকে সেটাকে বলা হয়ে থাকে বলে থাকি আমরা কি বলতো ব্যাসার্ধ ভেক্টর আর যে কোনটা আমরা বেট করতেছি থেটা থেটাটাকে আমরা বলে থাকি ভেক্টর কোন মনে থাকবে ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং থেটাটাকে বলে থাকি কি বলো ভেক্টর কোন তো এখন আমরা এখান থেকে ডিসাইড করতে পারি যে কিভাবে এক্সকে আর থিয়েটার মাধ্যমে এবং এক্সকে আর থিয়েটার এবং ওয়াইকে আর থিয়েটার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি তার মানে কি বলতো যে কার্থেসীয় থেকে পোলারে রূপান্তরিত হয়ে গেল আবার পোলার থেকে কার্থেসীয়তে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা কি করতে পারি তাহলে এবার একটু খেয়াল করি একটা একটা করে আমরা ফর্মুলা প্রডিউস করি দেখো আমরা তোমাদেরকে আমি যখন ভেক্টরের বিভাজন চ্যাপ্টারটা পড়িয়েছি তখন নিশ্চয়ই তোমরা খেয়াল করেছো যে যারা দেখেছো তারা তো বুঝতেই পারছো যে এটা কে এক্স অক্ষের সাথে যেহেতু কোন করে আছে তাই এদিক বরাবর কি হবে বলো তো ওই আর এর সাইন কস্থেটা পাওয়া যাবে যার সাথে কোন থাকে তার কস্থেটা ভেক্টর বিভাজনের মাধ্যমে আমরা বিভক্ত করে ফেলতে পারি তার মানে বলতে পারি এক্স ইজ ইকাল টু আর অফ কস্থেটা যদি তুমি ত্রিকোণমিতি অ্যাপ্লাই করতে চাও তাও আমার ওই ভিডিওটাতে তোমরা পেয়ে যাবা যে ভেক্টর বিভাজন অন্য রকম টিউটর বলে সার্চ দিলেই তোমরা পেয়ে যাবা বা ভেক্টর ডিভিশন অন্যরকম টিউটর বলে সার্চ দিলেই তোমরা খুঁজে পেয়ে যাবা এবার এক্স ইজ ইকাল টু কি আর কস্থেটা আর ওয়াই ইজ ইকাল টু তাহলে কী হবে বলো তো আর সাইন থেটা তাহলে বলতে পারি ওয়াই ইজ ইকাল টু আর অফ সাইন থেটা তাহলে এবার একটু খেয়াল করো যে এক্স এর পরিবর্তে যদি আর কস্থেটা লিখি ওয়াইয়ের পরিবর্তে যদি আর সাইন থেটা লিখি তাহলে এটা হচ্ছে পোলার থেকে কার্থেসিও পোলার থেকে কার্থে কার্থে সিও পোলার থেকে কার্থেসিও কারণ এই জন্য তুমি আর এর মান জানো থেটার মান জানো মান বসিয়ে দিলে এক্স পেয়ে যাবা আর এর মান জানো থেটার মান জানো তো এখান থেকে মান বসে দিলে তুমি ওয়াইয়ের মান পেয়ে যাবা এখন যদি আমি বের করতে চাই যে এক্স ওয়াই থেকে আর এর মান কীভাবে বের করতে পারি এক্স ওয়াই থেকে আর এর মান তাহলে একটু খেয়াল করো এইটাকে যদি আমি এক নং ইকুয়েশন এটাকে যদি আমি দুই নং ইকুয়েশন বলি বলে যদি বর্গ করে দিই উভয় পক্ষকে তাহলে আর স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থেটা এবং দুই নম্বরকেও যদি বর্গ করে দিই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার করে পাই তাহলে পরে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা এখন যদি সমীকরণ দুটোকে যোগ করে দিই তাহলে এদিকে পাশে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু আর স্কোয়ার কমন চলে গেলে থাকে সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু শুধু আর স্কোয়ার কারণ সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা ইজ ইকাল টু ওয়ান হয় তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি আর ইজ ইকাল টু রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে মানে কি এক্স এবং ওয়াই এর মানও যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমরা আর বের করে ফেলতে পারি তার মানে এটা কি বলো এক্স এবং ওয়াই এর মান জানা থাকলে আমরা আর বের করে ফেলতে পারি অর্থাৎ কার্থেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার যদি ভুজ এবং করি দেওয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে আমি পোলারের ব্যাসার্ধ ভেক্টর বা ব্যাসার্ধ বা দূরত্ব আর আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারি এখন আমাদের দরকার কি বলতো থিয়েটার মান বের করতে হবে ভাই তাহলে থিয়েটার মান বের করতে গেলে আমাদের কি লাগবে বলতো এই সমীকরণটা এই এই ত্রিভুজটার দিকে একটু চিন্তা করি দেওয়া আছে কি বলতো ভুজ এবং দেওয়া আছে কোটি তাহলে এই ত্রিভুজটাকে যদি সমকোণে ত্রিভুজ চিন্তা করি সমকোণে ত্রিভুজ চিন্তা করি তাহলে আমরা বলতে পারি এটা অতিভুজ এটা লম্ব আর এটা হচ্ছে কি বলতো এটা লম্ব আর এটা কি ভূমি এক্স হচ্ছে ভূমি ওয়াই হচ্ছে কি লম্ব তাহলে ভাই আমার দরকার কি অ্যাঙ্গেল তাহলে আমি যদি অ্যাঙ্গেল বের করতে চাই কার মাধ্যমে ভুজ 
সরি ভূমি এবং লম্বর মাধ্যমে তাহলে ত্রিকোণমিতির একটা ফর্মুলা আমাদের সিদ্ধ করে সেটা কোনটা বলতো tan এর ফর্মুলা তাহলে আমি বলতে পারি tan θ কি এটা লম্বা বাই ভূমি tan θ কি এটা লম্বা বাই ভূমি তাহলে পরে tan θ এটা লম্বা বাই ভূমি তাহলে আমরা ক্লিয়ার করে একবারে লিখে বলতে পারি যে tan θ ইকুয়াল টু লম্ব লম্ব কি y বাই x মডুলাস y বাই x মনে থাকবে ভাইয়া অলওয়েজ কি লম্ব বাই ভূমি এটা লম্বাভূত তাহলে লম্ব বাই ভূমি তাহলে মডুলাস অফ লম্ব বাই ভূমি তাহলে θ কি হবে tan ইনভার্স মডুলাস অফ y বাই x তাহলে এটাই হচ্ছে কি আমাদের θ নির্ণয়ের ফর্মুলা এটা হচ্ছে r নির্ণয়ের ফর্মুলা কার থেকে বলো তো কার্টেসিয়ান স্থানাঙ্ক অবস্থা থেকে আমরা যখন পোলার স্থানাঙ্ক অবস্থায় যাব আর যদি পোলার থেকে কার্টেসিয়াতে যেতে চায় তাহলে x r cos θ y r sin θ এখন এটা ছিল হচ্ছে আমাদের কি বলো কার্টেসিয়ান স্থানাঙ্ক অবস্থা এবং পোলার স্থানাঙ্ক অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক এখন এর পরের যে পার্টটা সেই পার্টটাতে আমরা গিয়ে পড়ব কি বলো দুটো বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের ফর্মুলা অর্থাৎ যে কোনো দুটো বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি तो तुम्हारे जो एक बी भैया तुम्हारे एस एस सर जो सिलेबसा आई सिलेबसा जो पोलार स्थानांक अवस्था खूब एक आलोचना करा नहीं तुम्हारे जो तो मैथमेटिक्स थे तरह अधिकांश कार्थेसिय स्थानांक अवस्था थे थे तई कार्थेसियोटा नहीं सब बस चर्चा है और से चर्चार मध्य प्रथम जो सूत्रता देखते जा सूत्रता हे बोलो खूब बहुल परमाणे लागे तुम्हारा नाइन टेने शिखे आसो हमें जी तरह दोटो बिंदुर मध्यवर्ती दूर फर्मुलाटा के प्रतिपादन कर देखिए दीब कीभवेदन करते हैं जो तुम्हारा निजेपन प्रैक्टिस करते पर साथ तुम्हारे कि दक्षता बृद्धि पाए